又是为什么呢？就凭这个，齐的长官，证据？证据当然有。一九四二年，岑中在延安暴露后，就彻底赤化。一九四五年，反潜回党国，在骗取了你的信任之后，你让他抓捕封王，而他本人就是封王。进入基地之后，他为了寻找一个帮手，他发展了黄凌云，这，就是证据。就凭这个。共产党做的假，你们也信？共产党做假，他做不了这个假。郭司令长官，我们基地从上到下，有谁知道英组长的名字？没有人知道。我们只知道他叫老英，没有人知道他的真名字。看看这儿，袁康，这就是老英的名字。顾司令长官，如果汪兰跟郑同他们是共产党，那么他们怎么会知道这是老鹰的本名？国防部从上到下，除了毛局长，还有几位长官知道鹰组长的名字？难道他们会告诉共产党？国防部令顾显章停职待命，齐军就是本人，全面负责基地和天下一号小组。这一天来的早了点儿。王兰，甄主任，齐长官回来了，他叫你去一趟。好，这就去。哎，等等，我告诉你啊，他现在不仅是一号小组的督导，而且还兼着咱们基地司令的职务。你见他的时候，要搞清楚身份。那顾司令呢？哎，顾司令暂时被停职了。你去吧。哎，顾显章是不是让你调查香港 B 七联络站的风雷？是。这之前呢，他也让陈忠。就是天下行动小组陈其忠，暗中调查你，也查了风雷。顾司令也调查了我。顾显章，这是用人失察，陷害忠良。我宣布，你们是清白的，马上恢复工作。长官。我回哪儿去工作？你当然还回电报组工作。是。哎，组长，你可回来了！就是，把组长你调到总务处，顾司令可真没眼光。以后这种话不许瞎说啊！来回干活吧。王然，最近电台的信号稳定情况怎么样？好多了。香港联络站的频率正常吗？顾司令下令停止联络了。我来测试一下。这样的联络电台要保持畅通才行。给我倒杯水吧。是
，进来。邢科长，哟，万明，你怎么来了？首长说了，到了我该露面的时候了，不怕老魏知道吗？这是什么？讯全集，上级的同志又审查了这个陈其忠和这八个人的案卷，证实了我们之前的那个猜测。他们的密码本，对。这九个人在被捕的时候，只有在两个人的住处发现了密电台，但是他们提供的密码本全都是假的。查找他们的共同特点，结果发现，他们每个人手里都有一本这样的书。这是一道十卷本的鲁迅全集，他们每个人手里一册，由此可以推断，这就是他们一眼二目的密码本。一九三六年鲁迅先生去世以后，光华书店出了鲁迅全集一共十卷，他们拿这个当密码母本，煞费苦心啊。是啊，他们每个人手里都有这么一本书，即使有人被抓，他们互相之间也不清楚对方的密码，这就是他们保密的方法。那第十个密码本是什么？抓到的人用的是一到九卷，剩下的那个就是第十卷。太好了，我们现在不仅掌握了老 A 的频率，还找到了他的密码本，我们可以给他发报了。是。对了，首长让你拟电文，让我带走去发。情况呀？锁门干嘛呀？哎，万明，我看见你来了，手上有什么新指示吧？哎，这么多书啊！哦，首长要走了，这是他送给我的礼物。首长要走了？嗯。老魏还没抓着呢，首长怎么就走了呀？哦，首长可能又有新的任务了。你怎么还不去上班啊？你你怎么坐在这儿不动啊？货币停职了。啊！哎呀，这又是谁捣的鬼啊？你还不快点去疏通疏通？现在要是共产党来打台湾，那就没有人想当这个基地司令，我肯定还是司令。可现在共产党不打，那么多挂着中将、上将牌子的人。就都想来，我就当不成司令。县长，那你下一步有什么打算？哎，咱们走吧。你先去香港，我还没到走的时候呢。那小影不走了，你准备把他留下？我要最后和他们掰一掰手腕。小影留下来有用。首长，嗯，电报发出去了。好。电台监控安排好了吗？都安排好了，只要老 A 回电，肯定能锁定他的位置。嗯，白明啊，我现在交给你一个新的任务。首长，您吩咐吧。中央军委要求各大军区在六个月之内剿灭匪患，西南大区也下达了命令，要求第三兵团负责剿灭川东和川南的匪患。你上次发现了那条进山的路线，隐藏着几千匪徒，你马上。把详细的交通路线告诉洪生团长，必要的时候你要带着部队进山。是，专员同志，老 A 的电台就要启动，首长让我们做好准备。欧全在市里学习，今天晚上有个讨论会，我已经派人在那盯着
包青河虽然嫌疑不大，但是你也跟着他。现在，李和怎么办？我想，如果欧全跟包青河都没问题的话，李和自然会浮出水面的。请进。哟，二位领导都在啊？什么事儿？啊、哦，是这么回事，欧全出去学习了，这些机要公函也没人去领。我又不知道往哪儿送，就给您送来了。哦，啊，我舒服了，以后机要公函直接交给我。好，那我走了。好，哎，我去食堂打饭，要不要给你们一起打上来？哎，不用了，你自己吃去吧。啊，哎，那我走了。好哎呀，哈哈哈，听长，你这棋艺不安呢，还专门把我叫来和你下棋。呃，这盘这这这这盘说了说了啊，来来，接接接接着来，接着来，把棋还我。啊，再来一盘。哎，接着来。嗯，说好了，再出一盘宵夜，你可得请客啊。甭说宵夜了，我再请你喝两杯，咱们好好聊两句。好好好好好，好，来来来来，来进来，老板，您订的鞋做好了，刚送来的。谁送的？人呢？走了，一个女的，她说是祥泰鞋店的。哦哦，对，是我上个月订的，我差点忘了。谢谢啊，嗯，去吧。随时可以发报，有了自己的电台就好了。想个我的纸，门都没有。爸，那个姓齐的要知道你另立电台，不会找你的茬吧？这是最后一搏，我不会让他知道的。报告，进来。刚收到的电报，七号电台的，我没有七号电台密码，只能等顾参谋议。放着吧，我去找。是。回电吗？再等等
这是七号电台昨晚来电，局长官要看清你意不来。基地七号电台电报，易吗？什么内容？和昨晚一样。那就不是秘密了，告诉他吧。局长官，七号电台老 A 的电报。我们判断的没错，老鹰。就是共产党杀的。老 A 还以为我们不知道呢，还给我们发来了消息。回电吗？等一等，老 A 毕竟是顾显章的人，咱们接受，不要让他们发现什么。到香港以后，抓紧时间办去美国的护照。县长啊，从咱们结婚到现在，可从来没有分开过。我这一走，我就是担心你、啊。不说了，上车。再有一两封电报的往来，肯定能锁定他们的具体位置。昨天，王专员在听欧权的汇报，呃，他接触不到电台，看来不是他。哎，那包兴和呢？啊，包兴和昨天一直在跟我下棋，晚上我们一起去吃了夜宵。这两个人都排除了。所长，李和昨天不在。说吧，什么事儿？是不是下班之后又回家吃饭了？我昨天呢，跟包兴和下了会儿棋，回家晚了，没跟你说，对不起啊。现在才说对不起，你这等着你一个晚上呢。你要真的当丈夫，还这么称职？昨天晚上是不是害得你没吃剩饭？妈，我看你一直没回来，我就过来找你了。听苗师傅说，你跟专员在开会，在商量事情，我就没好打扰你们。我就在传达室跟苗师傅聊了一会儿天，我就回家睡觉了。你终于学会关心我了。一号，什么情况？老爷指示，让山里部队马上转移。啊？啊什么？不，你看着我干什么呀？半仙刚从山里出来，共产党已经打进山里了。进山的路不都已经封了吗？大部队根本进不去，不是吗？那条秘密山路让人给发现了，山里的人也熬不住了，要啥没啥，全投降了，还转移什么呀？朝鲜半岛正打着呢，正需要人手，你说投降就投降。我说一号，咱们也得想想办法了，再这样下去，咱们也得投降。
出水才看两脚泥。放心，顾站长不会不管，党国更不会抛弃我们。司令，您这是老张？你到基地以后，我待你怎么样？您对我那是没话说呀、啊，司令。我明白，您这次是被冤枉了，但这是暂时的。多余的话我就不说了，您放心，无论到什么时候。我詹西谷随时听从司令的吩咐和安排。好，我告诉你，看，这儿，现在就是我的指挥所。那，您还需要些什么？把他们所有人的办公室，都装上窃听器。我要看看他们每天都在干什么。是所有的人吗？对，所有人，包括王兰、郑彤。还有那个齐军，需要多长时间？这么多办公室，还要隐蔽安装。司令，给我三天。越快越好。你要亲自监视汪兰和郑彤，他们的一举一动，都要向我报告。放心吧，司令，这个没问题。天下一号行动的模板，爆炸区域的密写键。现在就在老鹰的办公室里，想办法弄出来。接触绝密文件，司令，这个弄不好是要掉脑袋的。没事儿，齐军的手里现在就存了一份复印件，他们都不知道还有一份人事件，没人注意。司令，那万一出了事，我顶着。我告诉你，老鹰这个人，他不会把重要的、绝密的东西放到保险柜里或者隐蔽的地方，他往往会放到一些个并不隐蔽、不引人注意的地方。您是说，他的办公桌、抽屉里？很有可能。明白，长官。总务室的工作我已经交接了，但是还是有些事情要向长官汇报一下。保密室的密码锁、保险柜很多都已经损坏了，是修是换，您给个指示。要换保险柜就得申请经费，这一天两天也解决不了啊。殷长官不是已经殉国了吗？他的办公室里有一个保险柜，是不是能够拿到保密室继续使用？再说，殷长官的遗物也应该清理一下了。嗯，这样，殷长官的东西由你跟郑彤处理。是。记住，有涉密的一定整理好移交。长官放心。目前基地有两个电报组，一个是天下一号小组的，一个是基地上的。目前，这两个部门都已经合二为一了。您看，我们还有必要保留两个电报组吗？王组长，你提醒的很好。以前顾司令跟老鹰闹不和，他们彼此互相猜忌，才弄了两个电报组。现在大家都合到一处办公了。我下令，两个电报组合到一块办公。长官英明果断，看来现在基地是上下可以合力了。还有最后一件事情，要向长官请示。王组长，尽管说。是有关于七号电台的。这个电台是顾森长官亲自跟大陆老 A 联系的。您看，现在应该怎么办？现在，整个基地都归我指挥了，难道我还管不了一台电台吗？长官说这句话
我心里就有数了。好，用七号电台发报，指令老 A 要配合潜伏同仁行动。但是，我没有这个电台的密码。那以前都是怎么弄的？以前呢，是顾司令长官亲自拟定电文，不用我们再编写电码，接收是由顾影负责。顾影那边应该有密码本。那顾影呢？没来，可能是。顾司令被停职，他心里不痛快，真够添乱了。这样，他不来更好。我把密码本要来，以后跟老 A 联络，就由你王兰负责。是。詹主任，您干嘛呢？啊。这不是齐长官新官上任吗？咱们也得把各个办公室都弄得亮堂点，旧貌换新颜嘛。那也用不着您自个儿动手啊。汪组长的办公室，那我一定得亲自动手啊。要不我不放心呐。谢谢啊。那我忙其他的去了。好，你忙去吧。榨汁儿、写字就行，显影剂就更简单了，就是明矾水啊。过去我们一直用这个法子。帮我备好这些材料，我要用它来复制字板。字板找到了，在那个齐长官办公室，陈吉忠帮他复印了一份。在老鹰办公室，应该还有一份。老鹰都死了，怎么找啊？只要还在老鹰办公室，我就能找到。你轻点，我盯着。天下一号小组保险箱清点记录，手枪一把，子弹匣两座，文件七本，还有这些美金。站着呗，你轻点一点。钱就不用查了，也不是什么秘密。接下来就这写字桌了，咱们俩一块清点一下吧。最重要的天下一号子板已经交到齐长官手里了，保险柜咱们点完了，没什么重要的，你轻点吧。我把这些交给齐长官。看看他怎么处理。走。让汪兰吃惊的是，保险柜里并没有天下一号子板的密写文件。老鹰一定把它藏在这间办公室的某一个地方。汪兰感到庆幸，这为下一步行动减少了阻碍。詹主任，这屋灯泡还换吗？换呢，全都要换，这才能焕然一新嘛！啊，大伙抓紧啊！长官遗物，詹主任，这个房间灯也得换。啊，是啊。哎，那你们都检查什么了？文件柜、保险柜都已经记录在册了。詹主任，您再检查检查。啊，哎，这个办公桌
，你们也清点了？还没有。郑主任向齐长官汇报去了。郑主任，您来的正好。这清点物品必须得有两个人在场。您来了，帮我做个证，然后把它给清点了，免得我一个人在这儿干等着。既然是齐长官让你和郑主任办这件事儿，那我就不好插手了。这办公用品也得清点啊，这有记录，您过目。不必了，办公用品都在这儿，当初又是我分配的，我心里有数。詹主任，我正找你呢。哎，齐长官让我告诉你，殷长官的保险柜已经放到保密室去了。齐长官说放哪儿就放哪儿，我没意见，啊。呃，那你们清点完了吗？哦，办公桌的抽屉还没有清点，我们清点完了，你们就搬走吧。好吧。呃，那我就不打扰你们清点了啊。过会儿我再来换灯泡。是。走。是郑同和王兰清理的吗？是。我去晚了一步，他们已经把清点的东西都移交了。如果是郑同清理的，那倒没什么，因为他不知道密码。如果是王兰清理的，子板的秘密很可能就落到他的手里了。齐长官不是调查过吗？王兰不会是共产党了，陈其忠才是。这是天下一号爆炸区域的密切文件，尽快复制一份。原件我今天晚上就要。好，我用最快的速度。司令，恕我无知啊！如果这个子板真的到了汪兰手里，那该怎么办？如果真的落在了汪兰的手里，他肯定急了，送出去，盯紧他。是。你来的时候后边有人吗？不可能啊！我出来的时候没有人。我开门。是王兰。这么晚了，有事吗？主任也在呀、啊，王组长，找司令一定有秘密的事情要谈，我先告辞了。这是整理老鹰办公室的时候发现的。我知道您最近有难处，希望这个对您有用。司令。给老 A 发报，让他尽快拿到模板。好，我知道了，马上就发。你说会不会不是军管会内部的人呢？不是内部的人，要不就是我们的上级，否则不会清楚我们的计划的。老爷的情况，有些我们上报了，但是有些我们没有上报。
还在处理当中，他们了解的也并不详细啊。报告，进来。报告首长，秦科长，昨天基地又给老艾发报了，电报的内容是让他寻找天下一号模板。哦，这是电报。我们机会来了，只要老艾一出手，我们就能抓到他。秦科长，我们不仅截获了这份电报，而且在万州找到了这部接收电台，人也被抓住了。人呢？是个女的，我们都审过了。她说她要见你。啊？是你，秦科长，你没想到吧？我见过他，当初为了调查国防部大楼设计的设计人，我找过他。秦科长，当时我骗了你，现在既然被你们抓到了，我也没什么好隐瞒的了。我叫魏丽，公开身份是罗廷开的姨太太，但其实在一九三六年，我就是军统潜伏人员，是顾显章安排的。顾显章安排你潜伏在罗廷开身边，对，正是这样。当时党国有除掉亲日汉奸罗廷开的任务，罗廷开死了之后，顾显章让我待命，我就在重庆住下了，直到他们撤离前才把我激活，要我到万州执行任务。说实话，一个女人早就厌倦了这种东躲西藏的日子了。我知道共产党不会放过我。我早就做好了被抓的准备。上次秦科长去找我，我以为自己暴露了，其实那次我就已经做好了准备。现在好了，不用再提心吊胆的过日子，有什么你们就问吧。顾显章安排了几个潜伏特？十个。你的代号是什么？于太太。你知道老 A 吗？知道，就是他通知我你会去找我，并把知道的线索告诉你。是老 A 让你把线索告诉我的。对，当时老 A 知道一个重要文件遗留在国防部大楼的地下室，但他们也找不到密室。老 A 只是我提供给你线索，让你去找，等你找到再动手。你不是听顾显章的指令吗？怎么，老 A 会指使你？我们啊，都是老 A 的替身。什么意思？我们的组织结构是，我们十个人都是老 A 的影子，而老 A 又是顾显章的影子。必要的时候由我们替代老 A， 我们都是假老 A， 而真老 A 躲在后面，他是安全的。也就是说，只有把你们十个潜伏特务全部挖出来，老 A 才会现身。没错，我知道解放前就有九个人暴露了，只剩下我一个人替代老 A 了。你见过老 A 吗？我们都是他的替死鬼，怎么可能见过他真人？那你们怎么联系？怎么传递情报呢？顾显章直接给我发报，由我把情报传递给甄老 A， 甄老 A 有事也会传递我，由我发报，我就成了老 A。你跟老 A 之间怎么传递情报？登报。或者写信，重庆晨报的广告栏或者副刊里，万州到重庆军管会，信件一天就能传到。军管会，收件人是谁？那个人是军管会的人，叫李和。